工人搬砖一天回到家，劳累 emo 的情绪需要被治愈。一边放着慵懒的音乐，一边做做饭，然后边吃边追剧。夜晚喝喝小酒，听听音乐，睡前再听着白噪音入眠。我相信很多人买音箱是在享受一个人的独处时光。工作累了一天的自己，眼睛已经很疲劳了，不如让耳朵带给自己极致的放松。那不想花太多的钱，但颜值和音质又得在线。那今天给大家分享的这款漫步者花在 e v o s o 音箱，我觉得是可以满足居家音箱的所有需求，一分钱也不用多花。首先，它荔枝皮革纹理就显得非常高级，放在哪里都像一个极具艺术品的家居摆件。开机后，底部有氛围灯，在 App 上可以调节灯光的颜色、冷暖和不同的灯效模式。一晚把它放在窗边听听音乐，感受这座城市带给你的温度。之前用 HomePod 必须插件使用，只能固定放在一个地方。花在这款，你可以随心所欲地挪动它，怎么听得舒服就怎么放。顶部是触控调节，操作非常简单，一上手就会。买音箱颜值是加分项，最最关键的当然还是音质了。这款音箱最初是颜值吸引到了我，但没想到音质也令我十分惊喜。品牌漫步者二十七年音箱大厂专业调音功底，为各个场景打造专属音效。我最喜欢在听播客的时候调成人声模式，可以很好很清晰地还原播主的声音。机身整体是十二毫米厚度的木质箱体，有效减少斜震，高音和中低音都非常饱满。不管是看电影、追剧，都能给你带来非常极致的听觉体验。当然，我更喜欢用它来听音乐，那是让耳朵怀孕的极致感受。当然，早上起来化妆听播客也很不错，睡前可以在 App 上定时关机，听着白噪音入眠。另外，它的续航也非常的强劲，满电支持十二个小时不间断播放，你可以放心的带它出去露营。对于音箱，我自己买过很多。总的来说，花在是一款极具性价比的家居音箱了。如果按照五年更新换代的频率，它的日均价格才一块钱，只花一块钱就可以治愈每天工作后劳累的自己，放松自己，好好感受这美妙。